Continuamos en escritorio local, os lo adelantaba yo hace un ratito dentro de esos análisis que hay que ir haciendo ya de una forma más sosegada, más calmada tras las elecciones, conociendo también lo que está pasando en diferentes esferas, pues eh, hemos querido contar de nuevo con nosotros con el presidente de las Cortes de Castilla y León en funciones, Ángel Ibaño, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, Ángel, después de una semana algo más pausada, porque han sido semanas intensas, sobre todo en el trabajo eh, interno, en este caso del Partido Popular, el presidente de las Cortes ha tenido que viajar mucho, ha tenido que recorrer muchos lugares, desde esas diferentes responsabilidades, ¿no? que al final uno eh, acumula, bueno, máximo responsable del Parlamento Autonómico, pero también cabeza de lista en nuestra provincia a las Cortes. ¿Cómo se han vivido esas semanas? Bueno, el otro día tenía posibilidad de que de decir que habíamos estado en una campaña electoral casi infinita, ¿no? porque ha sido tan larga con dos periodos electorales y además eh, bueno, pues sumando esa responsabilidad que tuve el honor de que recayera en mí desde mediados del mes de marzo pasado, la verdad es que ha hecho que estos últimos meses hayan sido una vorágine bastante intensa. En cualquier caso, eh, estamos evidentemente para, para dar lo mejor de nosotros mismos en la doble versión, en la institucional y también evidentemente en esa competición electoral que hemos tenido en estas dos últimas elecciones que se han celebrado en abril y en mayo. Después del 26 de mayo y tras ya una semana larga eh, de reflexión para pensar las cosas, para sopesar, para analizar resultados, eh, ¿qué valoración hay que hacer desde el Partido Popular, en este caso, en lo que corresponde sobre todo a la provincia de Burgos, aunque también a nivel autonómico, eh, de esos resultados en los comicios? Bueno, es una valoración que no puede ser positiva por la pérdida de votos que ha habido, pero tampoco puede ser muy negativa por haber podido recuperar en la segunda de las elecciones una parte de los votos que se habían perdido en la primera. Y eso nos tiene que hacer una llamada a la reflexión para ver eh, qué es lo que no ha funcionado del todo bien. Es verdad que yo no soy eh, especialmente fan de pensar que solamente efectos externos son los que tienen que ver, que indudablemente pues eh, el momento nacional ah, influye mucho en todos los resultados. Yo creo que así se ha podido ver y valorar por parte de cualquier analista que haya hecho una evaluación de los resultados, pero es verdad que los resultados en, en este caso, en la provincia de Burgos, no han sido todo lo satisfactorio que nos hubiera gustado y por tanto, bueno, pues ahora con calma y tranquilidad habrá que reflexionar también qué condicionantes eh, que puedan ser eh, de nuestra responsabilidad son los que tenemos que, que modificar, variar o mejorar para que cuando vayamos a una próxima competición electoral podamos ofrecernos de nuevo como una referencia válida para el gobierno como hemos sido muchísimos años y que recuperemos confianza de aquellos ciudadanos que, que la han perdido ahora mismo. El presidente provincial del PP, César Rico, en la noche electoral eh, precisamente ahondaba en estas cuestiones ¿no? y, y decía, bueno, igual no hemos sabido transmitir lo que hemos estado haciendo durante estos últimos cuatro años y yo no sé si esa puede ser eh, una de las partes que hay que corregir de cara, eh, sobre todo, a, al futuro, hablando de, de clave provincial o de clave local, ¿no? porque decía, bueno, eh, si hemos podido eh, mandar o liderar diferentes instituciones, si hemos podido sacar adelante proyectos muy importantes, eh, tenemos que ver en qué se ha fallado, ¿no? a la hora de no saber transmitir que efectivamente esto ha sido una evolución. Sí, desde luego. Yo creo, porque también tengo el honor de militar en esta formación política en el Partido Popular y creo que todas las personas que hemos tenido algún tipo de responsabilidad hemos tratado de trabajar lo máximo posible, tanto en la ciudad como en la provincia, como en la Junta de Castilla y León, gobernadas por el Partido Popular, se han llevado adelante proyectos muy importantes en el ámbito municipal aun estando en una minoría más que evidente, se ha conseguido negociar, llegar a acuerdos, saltar de una eh, posible moción de censura que iba a haber ido a un acuerdo programático que permitía desarrollar un final de legislatura tranquilo para la ciudad. En el ámbito de la Junta de Castilla y León, bueno, se han vuelto a revalidar los magníficos resultados que acreditan que en los servicios públicos de Castilla y León eh, están situados como de los mejores en el ámbito de la evaluación de los servicios públicos que se hace a nivel de toda España, cuando se comparan entre otras comunidades autónomas y yo creo que la diputación provincial es innegable el avance que ha habido también en estos últimos cuatro años y sin embargo pues es verdad que no ha habido una respuesta satisfactoria a la formación que lideraba esos gobiernos el local, el municipal, el provincial y el autonómico y bueno eh, también es verdad que nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo de, de transmisión de las cosas que hacíamos a través de 
pues de el, también la acción que desarrolláis ¿no? en los medios de comunicación y habrá que pensar si es ese es solo el único, el único problema o hay otro también eh, que vaya vinculado a algún tipo de desapego a la formación política, a las personas que estamos al frente de la misma bueno, y todo eso será parte de una reflexión que habrá que hacer con más tranquilidad porque ahora mismo evidentemente lo que nos ocupa es ver cómo podemos eh, siendo, eso sí, la fuerza digamos, de referencia en el centro derecha, en, en, en el ámbito también local, provincial y regional, bueno, cómo podemos dar salida a gobiernos estables que sean buenos para nuestras, eh, para nuestras eh, tierras y para nuestros paisanos. Había muchas encuestas eh, los días previos eh, y yo sé que los políticos no sois muy dados a, a, a valorarlas, sobre todo cuando quedan pocas horas, porque además, eh, aunque todas mostraban un escenario muy abierto eh, y podían dar muchas la victoria al Partido Socialista, sí que es verdad que a la hora de hablar de resultados variaban. Eh, yo no sé si se esperaba el Partido Popular eh, ese resultado en cuanto a procuradores por la uh -huh. provincia, si lo podía prever o si tenía por, el otro, por otro lado... Eh, que, o quería quedarse con esa corriente eh, que hablaba de mantener el número de procuradores que hasta el momento eh, venía defendiendo las Cortes. Nosotros pensábamos que la recuperación desde las primeras elecciones de abril en porcentaje iba a ser mejor y que íbamos a poder eh, mantener hasta el cuarto procurador. De hecho, hay que recordar que en la provincia de Burgos, eh, por apenas 900 y pico votos, el Partido Popular no ha obtenido ese cuarto procurador que era el que nosotros entendíamos que bueno, íbamos a poder mantener, no sin dificultades, pero dentro de ese, de ese ambiente de recuperación. Y de nuevo bueno, pues hemos, nos hemos visto también afectados por esa división del, del centro-derecha, donde por ejemplo a la formación política Vox, que no ha conseguido representación en el Parlamento, pues de, que, de haber tenido los votos que estaban en esa formación política, haberlo sumado al Partido Popular, hubiéramos tenido el quinto procurador y hubiéramos tenido incluso un escenario mucho mejor que el que hay ahora y esto es lo mismo que ha pasado también en muchas provincias, es decir, el efecto de, de, de la dispersión del voto del centro derecha penaliza en un sistema electoral que tiene la ley DONT como el mecanismo de reparto y el otro día teníamos posibilidad, además a nivel de Castilla y León, de hacer una valoración. Ahora mismo el Partido Socialista ha conseguido 35 procuradores y el Partido Popular ha conseguido 29 procuradores en apenas 4.000 poco más de 4.000 votos repartidos en distintas circunscripciones eh, que hubiera tenido de más el Partido Popular, que no son muchos en, una, en un escenario de tantos miles de votos, eh, estaríamos empatados con el Partido Socialista. Por tanto, bueno, todo hay que ponerlo también en su justa medida. Es verdad que los restos en esta ocasión, con la fragmentación que ha habido entre los distintos partidos, ha perjudicado al Partido Popular. Otras veces, cuando hemos sido fuerza mayoritaria, nos ha beneficiado y en esta ocasión no. Y por tanto, también hay que contar con, con esos efectos. Se ha notado la ausencia de Juan Vicente Herrera en las papeletas y lo digo porque ha sido también una campaña de despedida eh, para el que ha sido eh, presidente de la Junta de Castilla y León en los últimos años. Eh, tengo que decir que todas las palabras que se han dicho sobre él han sido buenas. Eh, las diferentes formaciones también han querido valorar eh, su marcha y aunque algunos ponían eh, algún pero a determinadas partes de la gestión, todos han coincidido eh, en elogiar su trayectoria política. Se da la circunstancia de que era la primera vez que en muchos años no iba en esas papeletas y yo no sé si esto también puede haber sido algo de lo que haya notado el Partido Popular de Burgos. Bueno, indudablemente cuando todo el espectro político, no solamente la formación política a la que tú pre eh, perteneces, que evidentemente generalmente te sostiene porque eres un gran valor, sino que el resto de adversarios políticos ponen también en, en valor tu buena actividad, tu buena gestión, tu buena forma de hacer política, es porque eres un, entre comillas, animal de la política y eres una persona de referencia muy válida en el ámbito de Castilla y León y evidentemente también en el ámbito de Burgos. Eh, Juan Vicente Herrera tomó la decisión de no concurrir a estas elecciones y bueno, es un valor, eh, yo creo que que indiscutible para el Partido Popular de la provincia de Burgos, y es verdad que en su primera ausencia en estas listas eh, ha supuesto una pérdida, una minoración de dos procuradores, que es un efecto muy negativo. De haber estado en las listas que hubiera pasado, la verdad es que no tenemos una bola de cristal para haberlo sabido, porque probablemente su impulso hubiera sido eh, mayor, hubiera aportado muchísimo, estoy convencido, al partido, pero bueno, él mismo en alguna declaración eh, decía que también es verdad que personas que llevan tanto tiempo vinculadas a la actividad pública pueden generar un determinado rechazo en el sentido de decir, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya es necesario renovar, con lo cual la suma de efectos en un sentido y otro pues sería imposible de prever. Pero yo me quedo con, con esa valoración que hacías de que Juan Vicente Herrera 
Ha sido, es y va a ser siempre un referente para el Partido Popular de Burgos. En una de sus últimas eh, apariciones públicas como presidente de la Junta aquí en Burgos, hablaba de dos cuestiones clave de cara a quienes vais a estar en las instituciones a partir de ahora. Hablaba de generosidad y de responsabilidad dentro de ese marco de diálogo que hoy mismo se ha abierto, que, del que vamos a hablar también eh, Ángel, eh, pero que sin duda va a marcar ¿no? la configuración de un nuevo gobierno. Eh, ¿Cómo se afronta o cómo hay que afrontar un proceso en el que al final efectivamente hay una fuerza que ha logrado más votos que el resto, el Partido Socialista, pero ese diálogo se antoja más necesario que nunca para poder garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en el territorio. Uh -huh. Sí, eh, es verdad que el Partido Popular en esta última legislatura se ha visto sometido a un cambio de regeneración porque hemos cambiado de presidente, ahora el presidente es Alfonso Fernández Mañueco y es verdad que él habla de que sintiéndose muy orgulloso del legado, de la herencia, de la gestión recibida por parte de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta de Castilla y León, es verdad que entiende que hay que dar pasos en el ámbito de seguir avanzando en, esa, en ese cambio positivo, esa regeneración, ese mejorar cómo hacer las cosas siempre dentro del espíritu de mejora continua que tiene que presidir cualquier acción pública. Y teníamos la posibilidad de hablar también en el día de la jornada electoral, algunas de las personas, en este caso personalmente, que tuve la posibilidad de atender a distintos medios que me preguntaron pues, bueno, pues las cuestiones propias de la jornada, yo creía que, y así lo manifesté, que el, el, la apertura de, de nuevas opciones políticas y que se abriera más ese abanico iba a obligar necesariamente a dialogar y a tener un ámbito importante de responsabilidad. Porque nosotros hemos caído en la cuenta de que todos los votos que hemos mantenido tradicionalmente siempre no eran del Partido Popular propiedad, sino que la ciudadanía te los presta durante un tiempo para que demuestres, incluso demostrando creo que se han hecho las cosas bien, algo hay que cambiar o algo no se ha hecho bien porque te han quitado la confianza y se le han dado otras formaciones nuevas que pueden ofrecer a lo mejor otras cuestiones distintas. Eh, sin embargo, bueno, el espectro sociológico más o menos se eh, viene a mantener constante y por eso estamos llamados a dialogar con otras fuerzas que han ofrecido otras cosas que han sido primadas por los eh, paisanos de la tierra, que les han votado y eso nos tiene que hacer... Yo creo que una llamada de atención al esfuerzo de dialogar y de ser responsables, porque al final es más importante lo que pase en nuestra tierra que lo que nos pase a los partidos, que somos meros interlocutores para desarrollar las políticas. Todas las miradas este miércoles, Ángel, estaban puestas en el Partido Popular y Ciudadanos, en sus cabeza de lista en este caso, en Alfonso Fernández Mañueco y en Francisco Igea, por esa reunión que supone el pistoletazo de salida ¿no? a esas conversaciones. Eh, se producía en torno a la una del mediodía, creo uh -huh. que ese comienzo de, de la reunión, en ella participaban también representantes nacionales de las formaciones. ¿Qué sensaciones hay después de ese primer encuentro, eh, que insisto y entiendo eh, que debe ser el primer primero de, de varios ¿no? que tienen que venir durante los próximos días. Uh -huh. Bueno, la primera sensación es de normalidad, es decir, dos fuerzas políticas que están en un espectro ideológico similar, que comparten o han compartido, hemos compartido muchas cuestiones de tipo programática y de medidas a lo largo de la anterior legislatura en Castilla y León y que además han sido puestas sobre la mesa, en este caso por el Partido Ciudadanos, que ha elaborado un decálogo de lo que cree que tiene que ser líneas de actuación prioritarias, donde el Partido Popular ha visto que la mayoría o la práctica totalidad de todas ellas o bien estaban incorporadas en el programa electoral o bien forman parte de lo que son nuestros principios básicos como gestores, pues evidentemente significa que hay un acercamiento eh, que invita al optimismo. A partir de ahí eh, es una primera toma de contacto, eh, hay que asumir con naturalidad que bueno, pues esa llamada a la responsabilidad en primera instancia se ha hecho y ahora lo que hay que esperar es que las partes podamos seguir avanzando con normalidad y sobre todo limando aquellas diferencias que, que puedan ser digamos, menos importantes para centrarnos en lo verdaderamente importante que son las líneas programáticas que van a beneficiar a los castellanos y leoneses los próximos cuatro años. ¿Hay a priori alguna línea roja que se haya puesto sobre la mesa o que haya condicionado ese diálogo futuro? No, yo creo que líneas rojas no se pueden, no se pueden poner. Eh, si estamos hablando de de construir juntos, pues eh, marcar determinadas condiciones que imposibiliten esa construcción me parece irresponsable y antes hablábamos de responsabilidad, por tanto en la comparecencia pública que hemos tenido posibilidad de escuchar esta tarde nadie ha hablado de ninguna línea roja eh, que sea infranqueable. Si todos estamos moviéndonos en un ámbito de responsabilidad entiendo que no tiene por qué marcarse esas líneas rojas. 
¿Cómo es el clima que se produce en estas reuniones, Ángel? Y lo digo porque mucha gente se podrá pensar, pero ¿cómo se juntan ahora los cabeza de lista? Después, sobre todo en este caso, de las cosas que ha dicho Francisco Igea del Partido Popular y de la gestión en estos últimos años. Sí, yo creo que cualquier telespectador entenderá que el verbo que utilizamos los políticos en la campaña electoral es un poco más grueso que el que se emplea luego durante los cuatro años de gestión. Es verdad que te encuentras en 15 días con un espacio de alta competitividad donde tienes que conseguir que tu mensaje cale en el ciudadano para que te otorgue la confianza y te otorgue el apoyo, más allá de los, del trabajo de los últimos cuatro años. Sea. <ríe> eh, entonces, eh, claro, en esos, en esos momentos, en ese escenario de competitividad, pues eh, evidentemente, bueno, pues eh, se pueden decir cosas que luego uno matiza o afina en un espacio de una mesa de diálogo y esto... Esto, comparativamente hablando, es como un magnífico un, un jugador de fútbol que es una maravillosa persona, pero alguna vez pega una patada. Claro, porque tiene que defender el área rival y si se le escapa al contrario y le tiene que pegar una patada. Bueno, pues se le pita falta, bueno, en la próxima ya veremos. Bueno, pues, la, la parte también de gestión política en las campañas electorales, bueno, pues hay que entenderla en ese contexto. ¿Hay alguna sensación de que Ciudadanos pueda jugar, en este caso, a dos bandas y aunque sé que se va a reunir con el Partido Socialista, eh, pueda ya tener decidida de antemano la decisión? Lo digo porque hay determinadas voces que dicen, bueno, eh, Francisco Igea desde el principio ha querido eh, dar el gobierno al Partido Socialista, aunque, bueno, por aquello que se ha dicho a nivel nacional, se tenía que reunir con el Partido Popular. Bueno, al final uno tiene que acogerse a los hechos ciertos, porque de especulaciones es verdad que podríamos hablar mucho y sobre opiniones también podemos hablar mucho, pero hay un hecho cierto y es que la, el Comité Nacional del Partido Ciudadanos ha elaborado un decálogo que es el que sirve de base para negociar acuerdos programáticos de gobierno en comunidades autónomas y ese es el único hecho cierto. Más allá de las creencias personales que pueda tener un candidato u otro, más allá de los pensamientos particulares, bueno, hay un documento que dice por dónde tienen que ir las negociaciones. Eso da certeza a las cosas, porque permite que la otra parte sepa si se identifica con ese programa o no se identifica. ¿Qué nos une a nosotros con Ciudadanos? Muchas cosas de ese decálogo. La bajada de impuestos, la eliminación del impuesto de sucesiones, el pedir una selectividad única para toda España y no la discriminación que se está produciendo en la actualidad, la defensa de la educación concertada, el impulso a los autónomos, la unidad de España, la posibilidad de aplicar el artículo 155 si se sigue incumpliendo la ley en Cataluña. Todo eso es lo que nos une a Ciudadanos y, sin embargo, es lo que nos separa a nosotros del Partido Socialista, que, por contra, apuesta por la subida de impuestos, apuesta por selectividades distintas en función de las comunidades autónomas, apuesta por reducir la escuela concertada, es dudoso en cuanto a la aplicación de medidas contundentes como el 155 en Cataluña, independientemente de que se salten la ley o se sigan saltando la ley. Eh, por tanto, yo creo que hay un espacio de encuentro muy importante en ese decálogo y es la base del trabajo. Eh, evidentemente, las próximas reuniones permitirán seguir avanzando sobre ello y todo el mundo tendrá que bueno, pues, eh, acreditar si está en ese espacio de encuentro o no. Pero bueno, en los próximos días se seguirá avanzando. Dentro de esas cuestiones que se oyen en la calle, muchos dicen, bueno, va a ser un reparto de cromos. Lo que pase a nivel autonómico eh, va a condicionar lo que vaya a pasar dentro de una semana y media en el Ayuntamiento de Burgos y en otros tantos ayuntamientos que están en esta situación. Eh, ¿Esto se da en las reuniones? No, porque, vamos a ver, yo quiero poner de manifiesto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos se encuentra en una situación similar de equilibrio de fuerzas a otros 25 ayuntamientos en España. Por tanto... Parecería absurdo que pensar de lo que pueda ocurrir en el ámbito de Castilla y León, en la Junta de Castilla y León, eh, se tomen decisiones en otros 25 ayuntamientos que no tienen nada que ver con Castilla y León. Podríamos pensar el de Burgos, pero ¿qué pasa con otros que están en situación parecida? Yo espero que se pueda llegar a un escenario global de entendimiento, pero que sobre todo esté basado en... en eh, eh, no, no en los cromos, no en los sillones, no en las personas, sino en las propuestas que queremos ofrecer a, a las personas que, que nos han elegido, porque yo creo que esa es la responsabilidad a la que estamos llamados. ¿Cuál va a ser el ritmo que se va a marcar a partir de ahora? Porque hoy mismo decía Javier Lacalle que él también está a la espera de los comités regional eh, y nacional, de esos pronunciamientos que se vayan produciendo. Uh -huh. eh, ¿Van a ser complementarios a los avances que se produzcan a nivel regional? ¿Van a ir de forma independiente eh, con los ayuntamientos grandes como el caso eh, de Burgos? Uh -huh. eh, no sé si habéis mantenido ya esa reunión para poner sobre la mesa estas cuestiones. Bueno, el, una de las claves del éxito para llegar a cualquier acuerdo es que 
cuando se llegue a ese acuerdo, sea público, se haga con luz y taquígrafos, pero lo que no podemos es radiar cada uno de los encuentros que hay, porque si no acabaríamos perdiéndonos en las explicaciones intermedias en vez de en la explicación final, que es la que tiene que acreditar cuál es el trabajo que se ha hecho y sobre qué se ha basado ese acuerdo. Por tanto, el ritmo de las comisiones negociadoras eh, se está poniendo eh, en velocidad de crucero y evidentemente pues, eh, quedan 10 días para la conformación de los ayuntamientos. Apenas eh, una semana después, seis días después, es la conformación de las Cortes de Castilla y León y evidentemente, previsiblemente en julio, tienen que ser los debates de investidura de los gobiernos de las comunidades autónomas. Eh, bueno, vamos a... O sea, estas cosas no pueden hacerse tampoco de la noche a la mañana, hay cosas que reflexionar, hay cosas que pensar, hay que dirigirse también a los órganos internos de la propia organización para saber bueno, pues qué tipo de cosas son las que se pueden hacer, no hacer, eh, en las que se puede participar o no, y a partir de ahí, bueno, dejemos que esos comités trabajen con tranquilidad. Dentro de esas cosas que se pueden hacer está eh, facilitar, por ejemplo, la presidencia de la Junta a Ciudadanos, eh, aunque el Partido Popular esté en ese gobierno, eh, o ceder la alcaldía también en un ayuntamiento como el de Burgos a Ciudadanos, aunque el PP forme parte de ese gobierno, lo digo porque a priori podrían ser también exigencias que se pusieran sobre la mesa. Sí, lo que ocurre es que, bueno, yo creo que, cuando uno se enfrenta a una negociación porque tiene detrás un determinado respaldo y se sienta con alguien que tiene detrás otro determinado respaldo, cada uno ha de ser consciente de cuál es el equilibrio de fuerzas. Eh, evidentemente... Con 12 procuradores no podemos tener la yo, presidencia. Yo, en general, apelo a que cualquier persona que se siente en una mesa de diálogo, eh, bueno, pues eh, tutele o no el ritmo y tutele o no las condiciones en función también de la capacidad y el respaldo que tenga. Eso es un ejercicio puro de responsabilidad eh, y bueno, pues yo estoy convencido de que eh, todo lo que se tenga que hablar se hará asumiendo esa, ese principio de responsabilidad. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pase, Ángel. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y pendientes, pendientes más que nunca de lo que suceda también en ese ámbito autonómico después de la reunión que han mantenido esta misma mediodía eh, los cabezas de lista del PP y de Ciudadanos y, y esperamos que más antes que tarde podamos contar también eh, algún avance en el mismo. Muchísimas gracias. gracias. Eh, nosotros continuamos.